王总，安宁的孩子是他带的，他身边也没有其他人了。慢慢，庞叔，我不小心说漏嘴了，安宁可能知道了。他早晚都会知道的。谢谢你啊，帮了我这么多严伟伦出轨的女人叫丁曼曼是吗？嗯。不过他们已经结束了。什么时候？就在今晚丁总，您好，我叫丁曼曼。丁总真是年轻有为，我早就听说过您。您父亲是我们公司的投资方，真是虎父无犬女。这世界可真小啊，再探究探究，咱们一定有更多的共同朋友。啊，也真是麻烦丁总了，正好我太太最近想挑几幅画。所以我就带他到您这儿来看看了，没问题。要不咱们留个联系方式，喜欢哪一幅随时联系我。好啊，丁总，你们的咖啡煮好了，放办公室去吧。等一下，我最近不能喝咖啡。啊，那我帮您换一杯温水，谢谢。服务真的是细致贴心
没想到丁总这么年纪轻轻，做事情就这么细致周到。这家美术馆经营多久了？丁总平时应该很忙吧？两年了，忙不忙的看心情。两年了我都不知道，倒是你，经常会来，而且跟老板都这么熟了。哦，这里的艺术品都很不错，很适合送客户，所以就跟丁总认识了一下。这个美术馆经营的这么成功，丁总看来是很有经商头脑啊。主要是因为有个好爸爸，你爸爸还想让我给你介绍男朋友。今天见了你，我才知道是他多虑了。以你的条件，追你的人肯定有一大把。重要的是看有没有认真想结婚的，毕竟结了婚之后，男人比女人更害怕失去家庭。我想请教一下，如果我们家里要买幅画挂墙上，你有什么特别的推荐吗？啊，毕竟我和我太太都是外行，要不，您给我们介绍介绍？没问题，喜欢哪幅告诉我，可以给你们打折，而且还能送货到家。打折就不用了吧，毕竟。便宜没好货嘛？你今天来，不只是买画的吧？还麻烦你帮我跟林尊问声好。我听说你好像很介意严总跟其他女性朋友来往，我还以为今天是专门来视察情况的呢。怎么会呢？像丁总这么年轻漂亮，不管是谁，与这样的女性朋友有来往，太太们都应该会有所遐想的。我先生其实有很多女性朋友，不止丁总一个，只是他平时很喜欢跟我聊一聊美味。这可能就是我们夫妻之间。维持新鲜感的一种特殊手段吧。丁总，要不您先去忙吧，我和我太太自己看看就行了。好啊，打扰了，那我就先失陪了。老公，嗯，假我请好了，后天我们可以一起去南安了，是吗？你怀孕了？什么时候的事啊？你不高兴吗？高兴，当然高兴了，可我怕我白高兴一场啊。为什么？怀孕了还穿那么高跟的鞋，老婆不会糊涂了吧？我没说我怀孕啊。好了，你也看到了，我跟他真的没什么。我知道，以后我会注意和其他女人来往的分寸，不会让你再误会了。你说的对，是谁胜于雄辩。男人怎么跟女人说是不重要的，重要的是怎么做，怎么对家庭负责。嗯，放心吧，老婆，这个家就是我的一切，只要有你和女儿在我身边，别的什么都不重要。也许，我们真的应该再生一个孩子。那就这次南安吧，我们去哪儿，再造一个，好不好？我去不了了，公司有事儿走不开
。刚才那么说是故意气他，不可以吗？你真够坏的。给你学的。脖子上怎么了？啊、哦，不小心弄的。对了，我等一下公司还要开会，我要先走，你自己慢慢开。哎。你怎么来了？是我告诉苏菲的。你和杨伟，我昨天晚上喝多了，这就说了。刚才杨远伦跟他老婆来了，抱在一起，虚情假意的。我看能不能好到什么时候？你不是说和他已经玩完了吗？安宁，你什么时候告诉那女人的？他怎么好像完全不知道呢？还是说故意在我面前装的？你现在这个样子很蠢，你知道吗？我不用你来教训我。这段时间谢谢你。房租？不是你干嘛呀？我缺你这点钱嘛。那你就把它交给庞鑫啊。不是我爸是他公司副总，但我这么做，我真的是为了你好。我最恨别人骗我。我再也不想和这个男人有任何关系。我会尽快搬出去。离开严伟伦，他是个垃圾，真够倔的。曼曼，每次都是你先破坏游戏规则，但你总有办法让我跟着你走。别不理我了。迟到了，安康今天很乖，是吗？麻烦你了。嗯，没什么事儿，我先走。呃，安康妈妈，今天多喝点水，吃点粥，小何疫情，大罪伤身。哎，你的手怎么了？没什么，我去拿点消毒棒。不用了，再见。拜拜。拜拜。严万伦，你怎么在这儿？我怎么能在这儿？哎呀，哎，干嘛呀？我家就在楼下，我为什么不能来啊？那不请我去你家坐坐吗？他苏菲能跑到我美术馆里耀武扬威的，我也想登门兴师问罪。你家几零几啊？悠然，帮我把垃圾放到门口。妈妈明天再扔到楼下。
，你信不信？我现在就去敲你家门。行啊，你去，现在就去找他谈判，跟他说我爱的是你。好啊。你真把我害死，你舍得呀？你不是说你跟你老婆关系不好吗？是不好。放屁！就你们今天这样叫不好啊？他故意的。这你还看不出来吗？你说哪个女人见到你，不生气，不吃醋的？你少骗我！我们讲讲道理好不好？一开始我就没骗过你。我跟你说了，我有家，而且我们也说好的。我们在一起，就是为了开心，是不是？是啊，可你今天利用我了，我不开心。好，那你说，你要我怎么做你才开心啊？要我怎么补偿你啊？我要去南安。跟你，你知道的，他跟孩子都去，那又怎么样？活该你补偿我。好，我带你去。真的？嗯。那你打算怎么安排？还能怎么安排？丢下他，带上你。核心问题只有两个：孩子的抚养权和财产。张律师，抚养权我一定会要的。房子是我婚前财产，我们账上的钱都被他赚走了，我该怎么办？嗯，只要有证据证明对方有转移共同财产的行为，这笔钱呢就能追回。如果还能证明他是离婚过错方，也对判决有利。所以啊，咱们还是得拿出证据。我知道了，谢谢。哎，弄好了啊！你拿你的手机联系杨美玲的蓝牙就行了。谢谢。呃，你要干嘛呀？我要离婚。你要离婚？他出轨了，你要抓奸。别说了，行吗？哎，你现场抓奸会不会很没有面子？你能不能给我留点面子？不，你都已经要离婚了，还要什么面子呀？你赶紧跟我讲讲。你出去吧，在外面把门给我关上。那行吧，你要需要帮忙跟我讲。哦，对了，我发现附近有个好的馆子，你这两天要喝酒，我。你跟我说，我带你去，啊
。我找苏总。哦，你去吧。这是给我买的，我看你中午没吃饭。谢谢。你还有什么事儿吗？我就是想说，感谢你这段时间对我的照顾，来到这个城市遇到你，我很感这家不便宜啊，你给自己都不舍得买。给你不一样，我喝这杯就好了。这些给你，谢谢。还有什么事儿？我想替丁曼曼给你道个歉，她毕竟是我朋友。你跟他没有任何的关系，你不需要替他道歉。而且你告诉我，他们已经结束了。还有什么？我还想问一下，我来这儿工作是因为丁总的原因吗？一开始的确是的。给你开车其实挺闲的，公司给我发这份工资不值。安妮，你知道吗？现在已经没有人会说这种话了。就凭你这句话，你在这儿就是值。而且这段时间你的工作很称职，不管当初你来到公司是什么原因，但是现在你是我的员工，干活挣钱，天经地义，你不欠任何人的。哦，对了，我们公司开商务车的老刘。老家好像出了点什么事儿，要辞职。你愿意兼他的工作吗？没问题。那我跟石总的事儿，你也要一并干着。也没问题。加班会有加班费，我不会亏待你，但是也不会白给你钱。明白。安妮，有件事情我想。请你帮我个忙，可以帮我约下丁曼曼吗？我想跟她开诚布公的聊一聊。嗯、呃，但是你别告诉她是我约她，我怕她不想见我。你看明天可以吗？我试试。谢谢。如果还能证明他是离婚过错方，也对判决有利。所以啊，咱们还是得拿出证据。悠然。我一要这样叠，这次妈妈帮你叠好，帮你整理箱子，你要好好学，以后行李箱要自己收拾。这个也是你，应该是那个也整过来，然后这个在，然后在这儿。哎，悠然，啊，我们把这全家福的衣服带上好不好？这个不是去年定做的吗？嗯，我都长高了还穿得下？哎，能穿上吧？你试试，啊。可以可以，来，穿上。哎，是吧？带上吧。妈妈，你帮我和爸爸熨一熨下呗。嗯。妈妈这次又不去。这带上了没？这种衣服是不能分开的。再说了，说不定妈妈又突然想去了呢。如果你想带就带上吧。玉然，这一件要自己叠。嗯，妈妈接个电话。
。哎，爸爸也好久没穿这个衣服了。那你可以试喂。对啊。嗯。跟你一起试试。他能来吗？我去美术馆找他了，他不在。前台说他去南安了。苏总，哦，那那就约下次吧。哦，对了，这两天我应该会出差，公司的事情你听石总安排。对呀、啊，我们的假期就这么开始了。对。来来来，来悠然，别乱跑啊！过来过来过来。好了，走。小朋友，你的手链吗？是的，谢谢阿姨。不客气。你好，你好，麻烦帮我办一下入住。你好，先生，这是您的房卡幺五幺八。好，谢谢。爸爸，房卡给我。我也要间十五楼的。好的。小孩子在呢，别闹。那得看我心情啊。好了。你好，您的房卡，谢谢。嗯。哇，我们到喽！妈妈，我们到啦！是行政套房哦，幺五幺八，我要发。大海，我来啦！妈妈，你看，这个是大海。你爸爸呢？我在会场集训，可能没法跟你打视频了。女儿加油！拜拜我马上过来。说你有工作走不开吗？都说了是给你惊喜，怎么能告诉你呢？哦，是惊喜啊，但就有点太突然了。女儿呢？训练去了。对啊。老公，你是知道我来，才故意这样。啊，我刚洗了个澡，这儿太热了。
，见了我把你激动成这样。当然激动了，老婆要不要也冲个澡？这么着急啊？你想干嘛？你知道我想干嘛？我去洗个澡请进。放哪儿就好。请慢用，谢谢。你自己点了一整瓶酒啊？本来想自己小情调一下嘛。这是当年我们度蜜月的地方，重温一下。一个人用两个杯子，酒店嘛，当然是根据入住人数送的，怎么会只送一个杯子？我还以为专门是为我准备的呢。我接个电话。嗯。喂。敲错房了。怎么，刚来就要走啊？这次来刚好见个客户，两不耽误吗？见哪个男客户啊？穿成这样，几点回来？电话联系。哎，酒都开好了，喝一杯吧。两杯。你带这个干嘛？带来用啊。慢慢，慢慢。
，你别生气了。我知道这次让你受委屈了，但我们以后还有很多机会啊。我一定补你一个更好玩的假期，我们去一个更好的地方，好不好？要不你说，你让我怎么补偿你，你才满意啊？都想来看看，今天终于来了，还是跟你一起。今天让我高兴了，明天啊，我就不找你麻烦啦。哇，老爷，你看这儿，好漂亮啊！天，我真的离开你了，你会难过吗？会啊，但我也没有权利阻止你啊。那你到底爱我什么啊？年轻、漂亮、有钱，有钱也不给你花。我觉得跟你在一起，心里有很多很多爱都可以释放出来，没什么顾忌，而且。我也只希望你开心，就这么简单。嗯，就这么简单。跟你在一起，我就是希望你开心啊。你怎么连说谎的样子都这么真诚啊？对他，我不得不撒谎。不过对你的话，我说的都是真的。怎么了？笑什么？我就是觉得。你这个该死的中年已婚老男人，认真撒谎的样子真可爱。我不管，我要你宠我、疼我、爱我。有一天算一天。我的就今天，别闹了，我下次补偿你啊！走了，杨伟伦
在一起多久了？那是一场破碎的梦，经历过多少风浪，还有太多遥不可及的奢望。也许只有经历绝望，才能够学会成长。我会一直站在有你的地。这片人海迷失。